Kærlig Mathilde, øh, hun gør jo i den her øh, operan og i, i bogen og i virkelig livet, som det jo var, en utrolig rejse. Hun begynder jo med at komme til Danmark øh, og ikke kun tale sproget og helt alene og meget bange for, hvad hun skulle møde og for den mand, hun skulle giftes med og for hele det danske hof. Øh, og så opdager hun jo efter en tid, at hun har magt som dronning og hun bliver forelsket i strunelse og får mere selvtillid og bliver sikret på sig selv og udvikles enormt og begynder at bruge den her magt den også. Så jeg synes, det var enormt spændende at få lov til at gestalte hende, fordi netop hun gør sådan en rejse og får lov til at udvikle sig så meget på scenen. Vi fik meget frihed at prøve forskellige ting, og det gjorde, at vi følte os trygge ved udviklingen af vores karakterer. Vi havde lang tid at finde frem til, hvem, hvem vi var. Så ja, jeg kunne godt, jeg kunne godt lide den udvikling, jeg gik igennem, men det var, det var ikke svært at finde det der følelse i sig selv. Netop fordi man fik det fortroende fra instruktøren. Og så har jeg læst bogen, jeg har læst den for mange år siden, når den kom ud, og nu igen. Så man, og den, hun er så godt beskrevet i P.O. Enqvists bog, og det var til stor hjælp. Og den, det er en af de få roller, jeg oplevede, som direkte går ind i hjertet og ligesom talte til mig mere en gang. Jeg kunne mærke, at jeg blev simpelthen kærlig mig til det. Jeg følte mig som kærlig mig til det øh, under det her prøve. Den prøve til det her. Mine partier var ikke særlig svære. Det, det er en, en, en del af karaktererne, de har mere talsprogsagtige partier, som var lidt pro, altså problematiske og rytmisk en gang imellem. Øh, det partier, Karoline Mathilde synger, det er meget øh, melodiøse og meget lyriske. Øh, hun synger også den store kærlighedsstuad med Stroense, og øh, jeg synes ikke, det var svært at lære. Jeg synes, det, det lå meget godt for øret og for stemmen. Den er meget anstrengende at synge, for den, den ligger højt, så det var sådan næsten øh, i sopran, sopranleje. Men jeg kan godt lide det, at synge høje, høje ting, alles også høje stravs øh, øh, partier og så videre. Så det, det lå faktisk meget godt ved stemmen. Øh, så det var, det var ikke særlig anstrengende på den måde, men det er klart, at det kræver kraft at synge det. Man skal have kroppen i trim, og man skal have god energi og så videre. Hvordan inspirerede Peter Oskar så? Han fik også i den rigtning, han ville, men på en meget blød måde, på en meget øh, følsom måde. Øh, og han aldrig på en, på en måde, at man følte sig øh, dårlig på det, man gjorde, eller man, hvis man lavede det, når han ikke synes var, øh, som det skulle være, så, så kom han og korrigerede det, uden at på, på nogen som helst måde få en følelse, som at man gjorde noget forkert. Han bare ligesom fik det i den rigtning, han gerne ville have det, øh, så man følte sig meget, meget tryg med ham. Uh, det, 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 det synes jeg er fantastisk. Jeg synes... Det, at, at, man, at man ved, at det foregik i virkeligheden, det gjorde det meget mere spændende at, at gestalte på scenen. Det var som, at tiden kom i kap også lidt. Altså, det bliver virkelig på en måde. Øh, og især, når man herude er så tæt på, hvor det faktisk foregik i virkeligheden. Bare nogle få hundre med væk i København, så var det på rigtigt. Og det er som, at tiden næsten stod stille. Altså, det, det er svært at forklare, men, men det betyder meget, at, at det faktisk var noget, der fandt sig i virkeligheden. At finde et slags bånd tilbage ja, til den rigtige Ja, det er det, jeg prøver at, at sige. <laughs> ja.